2748回始めますはいうーんといやいやいやいやなんかストーブつけると暑いし消すと寒いしっていうね微妙な気温なんですけど今消しましたはいレジ回りましたねあのしっかり5月18日にしっかり入りましたよはいうーんと今回北海道ニュースからですね HTV からですねはいうんと特別養護老人ホームうんで、虐待かっていうことで入所女性の胸や脇腹に複数のあざこの職員の解除はもう嫌だってね言,言ってたらしいですねその当人ねあのお年寄り、うん、あと職員同士の隠蔽もっていうことで出てますね隠蔽ねはい函館市の特別養護老人ホームで入所者の女性に複数のあざが見つかり、えー、函館市の職員がえー、あ函館市が職員による、えー、虐待がなかったかどうか調査していることが分かりましたと函館市によりますと、えー、特別養護老人ホームこれはな塩樹層っていうのかなあの塩山水の塩ね朝塩の塩、うん、朝塩の塩って言ったらあと寿って書いて。これは塩重曹なんて言うんだろう難しいな函館のねうんあの「山水に朝」っていう字とあと「寿」っていう字とあと「なんとか層っていうね字ですうんその塩重曹としましょうか、うん、で今年3月施設に入所する女性の胸や脇腹に複数,複数のあざが確認されましたとで施設側の聞き取りに対してこのね、入所者の女性はあの特定の職員の名前を挙げてこの職員の解除はもう嫌だと訴えたと<笑>いうことです、うん、私もね今高齢者施設で働いてるんですけどこの人の解除は受けたくないって言って名指しされたらちょっとつらいねこれね、うん、函館市は女性のあざがぶつけてできるようなあざではなかったことから職員による、えー、虐待の可能性があると見て調査していますと、うん、でこの特別養護老人ホームうん、柏原施設長っていう方ね、うん、虐待がなかったと言えるわけではないが虐待があったというようなものもないと病院や警察から言われたと、うん、いうことでまあね虐待そのあざだけではねこれね分かんない分かりづらいと思うよ虐待かどうかっていうのは。あの本当に普通に真面目にっていうかまともにっていうかね解除しててもやっぱりトイレとかねお風呂とかの時にあのー、もう脇抱えてとか、うん、手足持ってたりとかね、うん、する時にまあね高齢者の体っていうのはすぐ朝つくんですよ簡単にこれがま,また、うん、だからね、うん、普通に解除した時のあざなのかうんあの虐待によるあざなのかっていうのは見極めはとっても難しいあと例えば夜中とか寝てる時に高齢者1人でねあのどっかにぶつけるとかね、うん、あ,のありますから、うん、変なところをね、うん、こんなとこぶつけるわけじゃないぶつけるわけないじゃないかっていうとこぶつけたりもする可能性ってやっぱありますから可能性ベースでいったらだからあのねあざがあるだけで虐待っていうのはねちょっとうんでかなり広範囲にわたって例えば手にもあざがある足にもあざがある胸にも背中にもあざがあるしかも結構でかいとそうなってくるとちょっと虐待の可能性はあるけど虐待って断定はしにくいよねこれね、うん、まあここのね施設また、うん、この施設では去年10月、うんえー、複数の職員が夜勤中に酒を飲むねえ何酒を飲み必要な薬を、まあ、入手者お,お年寄りのね必要な薬を与え,与えなかったりおむつ交換を雑に行っていた上職員同士で隠蔽し,たいしていたことも分かったということです市は適切なケアが行われなかったネグレクトの可能性も含めて調査しているっていうことですけどこれはちょっとこれはこれでねこれもう分かっているってなってるんだから。
、まあ、夜勤中に酒を飲みってこれはまずいね仕事中に酒を飲みっていうのはこれ完全あの虐待とかそういう以前に問題でしょこれ、うん、ねえ夜勤中例えば吉野家とかね松屋とかでワンオペやってる夜勤中の従業員が酒飲みながら仕事したらまずいよね他の業種で言ったらあとね夜勤ね難交代とかでやってる工場の人が酒飲みながらね何かやってるとかこれもう酒飲みながらっていうのはもう完全アウトよこれ<笑>虐待以前に、うん、であとそんなことやって複数の職員でまあ遊んでたっていうかそんな感じでしょだからあの薬やるの忘れたとか、うん、あとおむつ交換をねちょっと雑にしたとか少し回数少なめにやったとかね面倒くさいからとかいうのこれはまあまあまあネグレクトの虐待にも当たるしまあ怠慢だよね単なるねこれはただ,ただ夜中ね複数の職員で酒飲んで薬やらなかったとかなんとかうんこれはうんそのあざがあって虐待って疑われる土壌はあるよねここの施設はうんでこれを隠蔽してたっていうんでしょ、うん、そういったことをあの職員同士で隠してたってことでしょこれ、まあ、みんなうすうす分かってたけど言いにくかったってことでしょだからこのなんていうかなまあまあまあまあ、うん、あの言いにくかったりするのよね気づいてて、うん、それがちょっとねあのいじめっ子体質の,あの職員だったりすると、まあ、真面目にね、うん、やってる人なんかも気づいてるんだけどあの言いにくかったり例えば施設長とかあの上の人にあの報告しにくかったりっていうのはあるんでしょう、ね、その後の人間関係、うんうん、考えればねそこのねすぐ辞めるっていうんだろあれだけど、うん、そ,のもうそこで働きたいっていう意思があるんであればあの不正っていうのは指摘し,しづらいっていうのはあるけどある程度どこかで誰かが歯止めかけないとこういうのはねあのエスカレートするばかりだからね。うんあのー、ね夜勤中に酒を飲むとか、うん、あのおむつ交換の回数を減らすとかね勝手に、うん、やってるのはねいやまずいねだからそういった最初ねこれちっちゃなほころびからだと思うのよちっちゃなところからどんどんどんどんエスカレートしてってねあのー、夜勤中複数の職員が酒を飲むとかねあとはもしかしたら虐待になってるかもしれないというのがねこれはね、うんあのー、高齢者施設とにかく日本全国数多いから、うん、とにかく今だって今私この夜中しゃべってるけど、うん、日本中のもうどうだろう何万っていう施設あるから、うん、そこで夜勤してる人まあ酒飲んでる人かなりいると思うよ私<笑>ちなみに私は酒飲まないからね日頃からあのそんな、ね、夜勤中酒飲んだりしたいもちろんしたこともないしね今後しないんだけどあの結構酒飲んでる人はいると思うだって一人でバレないんだもの<笑>いると思うよ私は、はいね、アルチューみたいな人いるからねさっきどうしても夜中飲まないとっていう人いるから、うん、っていうことですはいとりあえずね虐待の疑いっていうことでただ確たる証拠はちょっとねあざだけでは何とも言えないっていう感じですねこれね、うんはい、北海道ニュースからでしたね特別養護老人ホームで虐待かと、うん、でその入所者の女性がね特定の人の名前を挙げてこの人の解除を受けたくないってはっきり言ってんだからまあまあまあでそれもねまあまあまあ,あのそれだけでも分かんないけどね相性ってあるから、うん、しっかりねちゃんとやってる人でもなぜか嫌われちゃう場合もあるからねこれちょっと難しいんだよねこれはね、うん、人と人と高齢者と、ね、スタッフとの相性もあるからね、うん、好き嫌いってあるから。まあまあまあ、このでもはっきりしてるのはお酒ねこれはダメよ、うん、あとお酒飲んでたらやっぱりね仕事もね雑になったりね怠慢になったりするからはいっていうことですねはいあのー、まあまあまあと、うん、ね特別養護老人ホームで虐待かと、うん、胸やあの脇腹などに複数のあざ、うん、ということ、ね、あと職員同士の隠蔽も発覚したと。いうことで終わりにしたいと思います。二千七百四十八回終わりにします。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。